เดี๋ยวจะให้เด็กๆดูต่อเลยนะคะเนื้อหาในวิชาภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยคุณครูส่งนอกจากตัวที่มันเป็นอนอกจากการมอบหมายแล้วก็ให้ทํากิจกรรมตอนที่เรียนในช่วงออนไลน์แล้วก็มีลิงก์ที่ส่งไปให้เนี่ยมันเป็นแบบสรุปอะไรต่างๆนะคะให้เด็กๆอ่านล่วงหน้าไปแล้วบางคนอ่านน่าจะจบไปแล้วแหละใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันแล้วก็เป็นการทบทวนด้วยนะคะเนื้อหานะคะเล่นคําถ่ายอ่าบทที่สิบห้าถ้าถ้านักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนตอนนี้ก็คืออยู่ในหน้าเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะเล่นคําถ่ายบทที่สิบห้านะคะวิชาภาษาไทยทีนี้มาดูคําศัพท์ในเรื่องนี้ก่อนว่าจะมีคําศัพท์อะไรบ้างนะคะคำศัพท์ปกติถ้าอยู่ในหนังสือมันก็จะอยู่ด้านหลังนะคะหน้าตั้งแต่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกนั่นแหละนะคะคุณครูเอาขึ้นมาข้างหน้าก่อนมีคําว่าอะไรบ้างเด็กๆอ่านพร้อมกันเปิดไม่อ่านได้เลยมีคําว่าอะไรบ้างคะขนาดย่อมตุ้งติ้งเปรียบเลยมแมลงปอสแสลงนะคะทีนี้ความหมายของแต่ละคำมันคืออะไรความหมายของแต่ละคำมันแปลว่าอะไรบ้างขนาดย่อมแปลว่าอะไรคะขนาดย่อมก็คือขนาดค่อนข้างหุ่นเล็กตุ้งติ้งหมายถึงอะไรคะตุ้งติ้งในที่นี้เป็นคำนามนะเป็นคำนามที่หมายถึงเครื่องประดับที่ห้อยแล้วก็สั่นไหวได้ก็คือตุ้งติ้งนะคะ,ะตัวต่อมาเปรียบเลยก็คือการพูดกระทบใครบางคนโดยอาจที่จะโดยอาจจะไม่เจาะจงว่าเป็นอะไรนะคะการเปรียบเลยนะแมลงปอหมายถึงอะไรคะแมลงปอก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเป็นแมลงชนิดหนึ่งก็คือหัวและอกก็จะสั้นนะคะส่วนท้องก็จะแคบแล้วก็จะยาวๆนะคะหนวดสั้นเล็กๆแล้วก็ตาโตๆสองข้างปีบบางๆใช่ไหมคะเคยเห็นใช่ไหมแมลงปอนะคะอ่ะสะแหลงหมายถึงอะไรสะแหลงอ่าแปลอาจจะแปลว่าขาดหรือว่าไม่ถูกกับโรคนะคะอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคจะได้เห็นประโยคว่าจะต้องอ่านไปยังไงนะคะอ่าประโยคแรกคําพูดที่ไม่ไพเราะมักสะแหลงหูผู้ฟังสะแหลงหูก็คือเป็นคําพูดที่มันไม่ถูกกับอ่าคนฟังเท่าไหร่ก็คือคําพูดที่ไม่ดีก็คือนะคะคนฟังก็คือไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่นะคะอ่ะประโยคถัดไปประโยคถัดไปลูกอ่านช่วยกันดูในหนังสือได้เลยนะในหนังสือเรียนของนักเรียนก็คืออยู่ในหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนั่นแหละที่เป็นประโยคนะคะบ้านหลังนั้นมีขนาดย่อมหน้าอยู่นะคะบ้านหลังนั้นมีขนาดย่อมหน้าอยู่ก็คือขนาดไม่ใหญ่มากนะคะขนาดค่อนข้างเล็กต่อไปประโยคถัดไปค่ะเรามักเปรียบเลยเด็กที่มีกิริยาไม่เรียบร้อยว่าเป็นม้าดีดกะโหลกอ่าเปรียบเลยก็คืออ่ายกตัวอย่างหรือว่าการอะไรคะพูดถึงใครบางคนโดยที่เราไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครนะคะเปรียบเลยโอเคทีนี้มาดูเนื้อหานะคะเล่นคําทายเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าเด็กๆเ,เปิดดูในหนังสือเปิดดูหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดไปพร้อมๆกันเลยนะคะบทนี้ดีเหลือหลายเล่นคําทายกับคุณปู่ถามให้ไตรตรองดูคําใบ้อยู่ในเนื้อความติดสับอย่าอับเฉาหรือซึมเศร้าหาแหล่งถามค้นหาได้ทุกยามความหมายตามพจนานุกรมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องได้ฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกใช้พจนานุกรมด้วยนะคะถ้ามีอยู่ที่บ้านนี่ก็คือเด็กๆจะได้เอามาใช้พร้อมๆกันเลยกับครูนะคะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาใช้นะคะอ่ะเรื่องย่อสรุปเรื่องเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องอะไรคะพ่อแม่ใช่ไหมคะพาออยอ้อยแอมไปเยี่ยมคุณปู่นะคะตอนบ่ายวันอาทิตย์บ้านปู่นะคะบ้านคุณปู่ก็จะมีลําธารเล็กๆไหลผ่านหน้าบ้านจะเป็นสนามหญ้าขนาดย่อมๆมขนาดย่อมๆมแปลว่าอะไรเมื่อกี้ย่อมๆมก็คือขนาดเล็กๆนะคะอ่าขนาดไม่ใหญ่ขนาดเล็กๆอ่าเมื่อวิ่งเล่นเด็กๆหิวน้ําจึงขอน้ําดื่มแอมลุกมานั่งบนตักคุณปู่คุณเอ่ออุ้มนั่งโยกตัวไปมาขณะที่นั่งฝักนั่งตักคุณปู่อ่าปู่จึงท่องกลอน
โยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆเจ้าแอมลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกอ่าอ้อมก็เลยทวงว่าคุณปู่พูดผิดต้องพูดว่ากระต่ายลอยคอไม่ใช่แอมลอยคออ่าอ่าทีนี้คุณปู่ก็เลยบอกว่าหน้อยแน่เจ้านี่ท้วงปู่แล้วทีเด็กสมัยใหม่ท่องว่ารำไม่ดีหมูผอมบ้างละ่ะอันนี้ก็คือเป็นการยกคําสุภาษิตมาเปรียบเลยนั่นเองนะคะอ่าจริงๆแล้วก็คุณปู่คุณปู่ก็คือมีเจตนาที่จะเอาหยอกเล่นเฉยๆเจ้าแอมก็คือเป็นชื่อเป็นชื่อนะคะชื่อของหลานนั่นเองนะคะอ่าหวานเป็นลมผลเป็นคนหาพาหวานไปแบบนี้เป็นต้นนักเรียนคะอันนี้ก็คือมาจากคําสุภาษิตหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่ว่าเขาเอามาแปลงให้มันเป็นคําอื่นๆอ่าขนเป็นคนพาหวานพาหวานไปโรงพยาบาลอ่าทําไมเจ้าไม่ว่าคุณปู่ครับออยพูดนะคะว่าแล้วที่จริงๆมันต้องเป็นอย่างไรอ่าปู่ก็เลยบอกว่ารําไม่ดีโทษปี่โทษกลองไงพอพูดแล้วหวานอะไรล่ะคะอ้อมถามหวานเป็นลมขมเป็นยาจะ้ะอืมอันนี้ก็คือสุภาษิตหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ไหมคะรำไม่ดีโทษปีโทษกองนะคะแต่คนเอามาพูดเล่นกันไม่ใช่รำไม่ดีหมูผอมนะไม่เกี่ยวกันนะคะดูต่อนะปู่ก็อธิบายไปว่านะคะสุภาษิตคำบังเคยตัวนี้มันหมายถึงอะไรรำไม่ดีโทษปีโทษกองก็หมายถึงคนที่ออกไปรำแล้วรำผิดผิดถูกถูกพอรำผิดผิดถูกถูกก็ไม่ยอมรับผิดกลับไปโทษปี่โทษกลองว่ามันไม่ตรงจังหวะซึ่งจริงๆแล้วคนที่ผิดก็คือคนที่ลำนะคะความหมายมันก็หมายถึงว่าตัวเองทําผิดแล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็ไปโทษคนอื่นนะคะความหมายของอสุภาษิตรําไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะตัวเองทําไม่ถูกแล้วก็ไปโทษคนอื่นนั่นเองนะคะอ่าส่วนที่หวานเป็นลมขมเป็นยานะคะสุภาษิตหวานเป็นลมขมเป็นยาเคยได้ยินไหมลูกหมายถึงอะไรหวานเป็นลมขมเป็นยาอ่าหมายถึงคําพูดเพราะๆคําพูดเพราะๆคําพูดดีๆเนี่ยฟังแล้วก็สบายใจนะคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรแต่ว่าคําพูดตรงๆถึงจะเป็นคําพูดที่มันไม่เพราะแต่มันก็เป็นการตีเพื่อก่อจะได้รู้จักปรับปรุงแก้ไขเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยเปรียบเทียบนะคะคำพูดดีๆว่าหมายถึงความหวานหวานเป็นลมลมก็คือพัดไปพัดมามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาส่วนขมนะคะก็คือเปรียบเปรยถึงคําพูดบางทีคําพูดที่ไม่ดีคําพูดแบบฟังแล้วก็คนฟังก็ไม่อาจอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่มันก็เป็นเหมือนยาขมเป็นยาก็คือมันเหมือนการพูดแล้วก็เพื่อที่จะให้ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะหวานเป็นลมผมเป็นยาจําให้ได้นะนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอ่าคนโบราณเนี่ยมักจะเปรียบเปรยนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดต่างๆโดยที่เนี่ยไม่พูดตรงๆนะคะเพราะว่าการพูดตรงๆบางทีก็แสลงหูแสลงใจแต่ว่าพอยกสุภาษิตอ่าโวหารมาใช้ฟังแล้วมันก็คือใครเราะนั่นเองนะคะโอเคทีนี้มาดูเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมความรู้เพราะฉะนั้นเด็กๆไปอ่านเพิ่มเติมเอานะคะตัวที่เป็นสุภาษิตคำบังเคยเนี่ยนะคะเขามีบทอ่านเสริมมาให้ด้วยในหน้าหนึ่งร้อยห้าอ่าเก้าสิบห้าเปิดเจอหรือยังเอ่อน้ำขึ้นให้รีบตักได้ดูไหมคะอ่าภาษิตว่าน้ำขึ้นให้รีบตักหากช้านักรถจะหมดหวังอ่าหากช้านักน้ำรถจะหมดหวังเปรียบโอกาสมีมาอย่าพลาดพลั้งเร่งระวังใช้เวลาสมค่าควรแม้บากบั่นขยันกิจจนผลิตผลลาบจะโดนงานจะดีมีทั่วหน้าหากเกียดคร้านลังเลหรือเรรวนจะอดครวนโทษใครไม่ได้เอ่ยตรงนี้ก็คือเป็นสุภาษิตแล้วก็บอกบอกเป็นความหมายของสุภาษิตนั่นเองนะคะซึ่งในในนี้มีคําสุภาษิตทางเคยเยอะมากเลยเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมในอธิบายเพิ่มเติมความรู้นี่แหละว่ามันมีสำนวนอะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆด,ดูในหนังสือก็คือเปิดหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบ
7นะคะ197มีสำนวนอะไรบ้างแล้วสำนวนมันคืออะไรสำนวนนะคะหรือสำนวนโวหารเนี่ยนะคะก็คือถ้อยคำหรือข้อความนะคะที่มีความหมายในการในเชิงเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดเตือนใจแล้วก็มันก็มีมานานแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งมีนะคะสุภาษิตคำเพิงเคยต่างๆเนี่ยมีมานานแล้วเป็นการใช้เปรียบเทียบนะคะแล้วก็ให้ข้อคิดเตือนใจนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างนะคะดูตามหนังสือได้เลยนะคะบางอันคือไม่ได้เรียงตามหนังสือทั้งหมดนะสุภาษิตแรกเขียนเสือให้วัวกลัวเขียนเสือให้วัวกลัวหมายถึงอะไรคะแซงแสดงอำนาจขู่ผู้อื่นนะคะก็คือเหมือนแบบพูดหรือแสดงนะคะว่าตัวเองมีอำนาจก็คือเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างสุภาษิตนะอ่าขี่ช้างจับตะกแตนเคยได้ยินไหมขี่ช้างตัวมาเริ่มเลยไปจับตะกแตนตะกแตนตัวเล็กๆก็หมายถึงว่าลงทุนมากแต่ผลที่ได้เป็นยังไงคะผลได้เล็กน้อยเพราะว่าตะกแตนก็ตัวนิดเดียวขี่ช้างตัวใหญ่มากบางทีไปเช่าช้างมาเป็นแสนจับตะกแตนเอามาทําอะไรขายได้ตัวละกี่บาทใช่ไหมคะก็คือเป็นเป็นการลงทุนมากแต่ว่าได้ผลน้อยนั่นเองน้ำขึ้นให้รีบตักแปลว่าอะไรน้ำขึ้นให้รีบตักก็คือเมื่อมีโอกาสก็มีโอกาสให้รีบใช่เมื่อมีโอกาสเมื่อมีโอกาสก็คือให้รีบทำนะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะนะคะต่อไปสีซอให้ควายฟางหมายถึงอะไรคะสั่งสอนแนะนำคนที่ไม่สนใจก็มักจะไม่ได้ผลนะก็คือพูดไปพูดไปแค่ไหนถ้าไม่ได้ฟังก็คือเหมือนการสีซอให้ฝ่ายฟังก็คือมันไม่ได้เกิดผลอะไรเลยใช่ไหมคะอ่าต่อนะคะเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างดูจากตูเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหมายถึงอะไรคะทำเรียนแบบคนคนใหญ่คนโตเรียนแบบคนที่ไม่มีทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีกําลังเพราะฉะนั้นสุภาษิตนี้ก็คือเปรียบเทียบคนที่ไม่ดูตัวเองไม่ประมาณตนใช่ไหมคะเห็นคนอื่นเขาทำก็คือไปทําตามอย่างเช่นเห็นคนที่เป็นฐานคนที่มีฐานะร่ํารวยแบบขับรถแพงๆตัวเองก็อยากขับบ้างแต่ว่าก็คือไม่ได้มีเงินมากมายก็ไปกู้ไปยืมอะไรมามันก็จะส่งผลเสียให้กับตัวเองใช่ไหมคะเรียนแบบคนใหญ่คนโตทั้งๆที่ตัวเองไม่มีกําลังอันนี้ก็คือจะเกิดผลเสียนะเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างอ่านะคะทีนี้บางสำนวนก็เป็นลักษณะที่มันเป็นคำที่มันคล้องจองกันนะคะอ่าเมื่อกี้คือไม่ใช่คำคล้องจองนะคะแต่ว่าก็คืออ่าเราเรียกว่าเป็นสุภาษิตคำบางเพยเป็นสำนวนโวหารนะคะทีนี้ก็มีบางสำนวนที่มันจะเป็นลักษณะคล้องจองกันหมายถึงอะไรคะข้อขาดบาดตายเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องสำคัญถึงอาจจะต้องอ่าถึงขั้นต้องสูญเสียชีวิตได้ก็ขาดบาดตายหรือขุดด้วยปากถากด้วยตาหมายถึงอะไรคะสแสดงอาการเหยียดหยามด้วยทั้งวาจาด้วยวาจาก็คือปากแล้วก็สายตาด้วยถากด้วยตาขุดด้วยปากถากด้วยตาก็คืออ่าดูถูกคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นด้วยกายไอ้ด้วยวาจาแล้วก็ด้วยสายตานั่นเองปากเป็นเอกเลขเป็นโทเห็นไหมคําคล้องจอมอยู่ตรงไหนคำว่าเอกกับคำว่าเลขเห็นไหมคะปากเป็นเอกเลขเป็นโทหมายถึงการพูดดีเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะอันนี้ก็คือเน้นการพูดปากเป็นเอกเลขเป็นโทต่อไปค่ะคางคกขึ้นวอมแมลงปออะไรคะใส่ตุ้งติ้งอืมตุ้งติ้งก็คือเครื่องประดับนั่นแหละเมื่อกี้ที่บอกความหมายไปคางคกขึ้นวอคำว่าวอไปคล้องจองกับคำว่ามาแมลงปอคำว่าปอใช่ไหมคะหมายถึงอะไรก็หมายถึงคนที่มีฐานะต่ําต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักจะแสดงกิริยาอวดดีลืมตัวนะคะคางคกขึ้นวอนะคะมาแมลงปอใส่ตุ้งติ้งนั่นเองนะอ่ะดูต่อมีอะไรอีกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
แปลว่าอะไรตัวนี้อันนี้เป็นความหมายที่ติดลบนะคะก็คือหมายถึงคนที่มีความรู้มากเก่งแต่เมื่อแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาขึ้นมาก็ไม่สามารถเอาความรู้ของตัวเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะไม่มีปัญญาในการแก้ไขให้รอดพ้นได้ก็คือความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นเองคําว่าหัวพร้อมกับคําว่าอะไรตัวความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดใช่ไหมคะอืมอันนี้ก็คือลักษณะของอสํานวนที่มีความคล้องจองกันนั่นเองเขายกตัวอย่างมาให้ทั้งหมดกี่สุภาษิตคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนะนะคะเพราะฉะนั้นจําความหมายให้ได้ว่าความหมายของแต่ละอันเนี่ยความหมายว่ายังไงเพราะเด็กๆเห็นไหมว่าได้เจอในข้อสอบตัวที่เป็น NT เนี่ยมีนะนะคะมีมาเรื่อยๆเลยนะคะคำที่มันเป็นการใช้คําเปรียบเปรยนะคะเขาก็จะบอกว่าแบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดตรงกับข้อใดอ่าก็กายเอ่อก็ยกตัวอย่างเป็นคนอ่าเด็กหญิงเอเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งแต่ไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้อะไรเงี้ยคือก็ก็จะเป็นความหมายของแต่ละอันก็จะเป็นเป็นข้อเป็นข้อเป็นสถานการณ์มาให้ก็คือเด็กๆจะต้องเข้าใจความหมายของสุภาษิตที่ให้มาซะก่อนถึงจะสามารถบอกได้ว่าความหมายของตัวนี้มันตรงกับการกระทําใดนั่นเองนะคะเจอในข้อสอบแน่นอนลูกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจําให้ได้อ่าทีนี้ในบทนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้โคจนานุกรมด้วยนะคะรู้จักโคจนานุกรมไหมคะเด็กๆเ,เคยเห็นอยู่ใช่ไหมอยู่ที่ห้องเนี่ยถ้าเกิดว่ามาเรียนอยู่ตรงชั้นวางหนังสือคุณครูวางไว้พจนานุกรมสองแบบเป็นพจนานุกรมที่เป็นภาษาไทยแปลไทยเป็นไทยกับพจนานุกรมที่อ่าภาษาอังกฤษเป็นไทยใช่ไหมคะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยมีสองอันนะคะวิธีการใช้พจนานุกรมใช้อย่างไรอ่าทีนี้มาดูก่อนพจนานุกรมหมายถึงอะไรก็หมายถึงหนังสือสําหรับค้นหาความหมายของคําที่เรียงลําดับตามตัวอักษรนะคะการใช้ภาษาหากเรามีคําใดที่ไม่เข้าใจเราก็สามารถใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคําได้ถูกไหมบางทีคุณครูพูดคํานี้มาการนักเรียนได้ยินคํานี้มาแล้วนักเรียนเอ๊ะคํานี้ที่คุณครูพูดเนี่ยหมายถึงอะไรพจนานุกรมมันก็คืออ่ามันก็จะสามารถบอกความหมายให้เราได้ว่าคํานี้นะมันหมายถึงอะไรนั่นเองนะคะอ่าหลักการในการใช้พจนานุกรมหรือว่าจัดคําในพจนานุกรมก็คือเขาจะทำยังไงคะเรียงคําต่างๆตามลําดับพยัญชนะนะคะอ่าเรียงลําดับตามพยัญชนะต้นนะคะเรียงลําดับตามพยัญชนะต้นตามตัวอักษรตั้งแต่กไก่ถึงหอนคูนะคะลำดับพยัญชนะในพจนานุกรมก็คือเป็นยังไงนะคะเริ่มจากกอไก่คอไข่คอควายไล่ไปเรื่อยๆเลยทีนี้นะคะลักษณะที่สองก็คือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเนี่ยเวลาที่เด็กๆจะต้องค้นคว้าก็ต้องดูที่พยัญชนะต้นตัวแรกใช่ไหมคะดูที่ตัวแรกก่อนเช่นคําว่ากลางก็ดูที่กอไก่คำว่าอารันอารันมีสองพยางเนี่ยไม่ใช่ไปดูที่รอเรือนะหาไม่เจอนะคะต้องดูที่พยัญชนะต้นตัวแรกนะกลางก็ดูที่กอไก่ไม่ใช่ไปดูที่รอลิงนะคะรอลิงมันเป็นอะไรคะคำพวกกล้ามเฉยๆนะคะอ้าวข้อที่สามนะคะตัวหรือหรือหรือหรือนะคะมันจะวางไว้หลังตัวตัวรื้อก่อนเริ่มจากรื้อก่อนอันนี้อ่านว่ารื้อนะรื้อคือตัวนี้ตัวนี้อ่านว่าอะไรคะรื้อมันจะอยู่หลังรอเรือนะคะส่วนรื้อรื้ออันนี้อ่านว่ารื้อตัวนี้อ่านว่ารือรื้อรือจะอยู่ตรงไหนรื้อรือก็อยู่หลังรอลิงนะคะเช่นนะคะเวลาเรียงลําดับอ่าคําว่าร่างนะคะเลิกฤาษีล้างลืออย่างนี้คําว่าร่างก็จะมาก่อนใช่ไหมคะรอเรือนะคะเพราะว่าตัวลึเนี่ยลึตัวนี้มันจะอยู่หลังรอเรือใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมาก่อน
ตัวนี้ก็จะมาทีหลังใช่ไหมคะหรือเริบคำว่าเริบใช่ไหมคะรือสีอันนี้รือรือใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวที่สามแล้วก็ตามด้วยลอลิงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สี่รือตัวนี้ก็จะอยู่หลังลอลิงก็จะเป็นตัวที่ห้านั่นเองถ้าเขาให้เรียงลําดับนะนะคะว่าอ่าตัวอักษรใดเรียงตามลําดับเพราะฉะนั้นนุกรมนะคะให้คําว่าร่างเลิกตัวสีล้างลืองอ่ะเด็กก็ต้องสามารถเรียงให้ได้ว่าตัวไหนมันมาก่อนตัวไหนตามจากตัวไหนนะคะอันไหนเป็นตัวสุดท้ายนะโอเคนะคะจริงๆแล้วอยากจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมีพจนานุกรมอยู่ที่บ้านอย่างน้อยคนละหนึ่งเล่มนะคะมีใครมีพจนานุกรมอยู่ที่บ้านบ้างมีไหมอยู่ที่บ้านที่ห้องคุณครูก็มีเล่มหนึ่งที่เด็กๆเคยน่าจะเคยเปิดดูอยู่เล่มสีผมมีมีผมมีเยอะเลยถ้ามีก็ต้องฝึกนะคะถ้ามีก็ต้องลองฝึกเปิดฝึกหาดูนะคะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกให้เด็กๆลองทำว่าเดี๋ยวจะให้ลองเรียนนะคะโอเคมีแค่เล่มเดียวก็พอแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาตอบคำถามช่วยกันนะคะเด็กๆย้อนกลับไปดูในในเรื่องนะคะเล่นคำทายที่อยู่ข้างหน้านะแล้วตอบคำถามช่วยกันอ่ะคำถามแรกถามว่าที่คุณปู่พูดว่าเจ้าแอมลอยคอเจ้าแอมลอยคอจำได้ไหมคะที่พูดล้อเรียนตอนแรกนะคะเจ้าแอมลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกใช่ไหมคะอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่จริงต้องเขียนว่ายังไงกระต่ายลอยคอหมาลอยคอกระต่ายลอยคอหมูลอยคอกระต่ายลอยคอถูกไหมคะกระต่ายลอยคอถูกต้องโอเคที่คุณพ่อจะพาเด็กๆไปเยี่ยมคุณปู่นะคะไปเยี่ยมวันไหนคะไปเยี่ยมวันไหนดีปะจําได้ไหมสวัสดีมันหนาหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเลยไปวันไหนคะถ้าอ่านเรื่องนี้เริ่มต้นเรื่องเลยไปวันไหนเนี่ยไปเยี่ยมคุณปู่วันไหนวันอาทิตย์วันเสาร์วันหยุดตับช่วยกันวันไหนไปวันอาทิตย์ใช่ถูกต้องโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมจุดจุดจุดควรเติมคำว่าอะไรโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆต้องนะคะน้ำท่วมเมฆต่อไปค่ะคนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับโทษคนอื่นตรงกับสำนวนใดคะทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับไปโทษอย่างอื่นตรงกับสุภาษิตใดล้ำไม่ดีไม่ดีโทษปีโทษกองใช่ตัวเองล้ำไม่ดีเองก็ไปโทษว่าปีว่ากองเขาไม่เป่าไม่ตรงปีไม่ตรงจังหวะจริงตัวเองรำไม่ถูกจังหวะเองใช่ไหมคะอ่ารำไม่ดีโทษปีโทษกองก็คือทําผิดแล้วก็โทษคนอื่นไม่ยอมรับผิดเองสำนวนได้ความหมายเหมือนกันไปสำนวนใดมีความหมายเมื่อก่อนจองเป็นขึ้นขึ้นตรงไหนแล้วเพื่อก่อทำไม่ดีโทษปี่โทษกลองหวานเป็นลมขมเป็นยาหรือขี่ช้างจับตะกแตนอันนี้ปีเรื่องหวานเป็นลมขมหวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมขมคือใช่ข้อนี้หวานเป็นลมขมเป็นยาถูกต้องหวานเป็นลมก็คือคําพูดที่คําพูดที่ไพเราะคําพูดที่อะไรคะหวานหวานเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าฟังแล้วก็คือเหมือนเหมือนเป็นลมที่พัดมาแล้วเย็นสบายเฉยๆแต่ขมปัญญาเนี่ยหมายถึงอะไรคะคําพูดที่อาจจะเป็นคําพูดตรงๆเนี่ยนะคะอ่าจุดประสงค์ของคนที่พูดก็คือเพื่อที่จะให้คนฟังเป็นยังไงคะพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคำพูดที่เหมือนติเพื่อก่อก็คือหวานเป็นลมผมเป็นยาต่อไปค่ะสำนวนใดสำนวนใดตรงกับ
ความหมายคล้ายกับเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเห็นช้างขี้ตามช้างจำได้ไหมมันแปลว่าอะไรเป็นผู้ใหญ่ผู้ทำตามเห็นคนที่เป็นมีอันจะกินทําก็คือทําตามโดยที่ไม่ประมาณตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเหมือนคําไหนเหมือนอันไหนคะกระเชอก้นรั่วเก็บเปี้ยใต้ถุนร้านขี่เออมีสลึงพึงมันจบให้เขาปาดค่ะคุณครูขีดคํานี้ออกก็แล้วกันไม่มีคําว่าขี่นะลบไม่ครบโอ้ยขอโทษขอโทษอันไหนอู้เฉลยไปแล้วคําที่ตรงกับคําว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างก็คือกระเชอก้นรั่วนั่นเองนะคะกระเชอก้นรั่วตัวเองไม่ได้อ่าไม่ได้ดูสำรวจตัวเองให้รอบคอบไปทําตามคนอื่นก็คือกลายเป็นกระเชอก้นรั่วนะคะความหมายก็คือเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างความหมายก็คืออะไรนะจําได้ไหมกระเชอเงินกว่าลงทุนมาทำไม่รู้มากแต่เป็นยังไงคะปกติลงทุนมากแต่ว่าผลเป็นยังไงเห็นช้างเอ้ยไม่ใช่เห็นช้างขี้คุณครูดูผิดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างก็คือทําเรียนแบบคนที่เป็นคนใหญ่คนโตคนมั่งคนมีทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นยังไงคะไม่ได้มีกําลังนะไม่ได้มีกําลังเท่ากับคนคนอื่นก็คือกระเชอก้นรั่วนั่นเองนะคะกระเชอก้นรั่วสำนวนใดกล่าวเปรียบเทียบเด็กที่มีกิริยาไม่เรียบร้อยอยู่อะค่ะสำนวนใดตรงกับเปรียบเทียบเด็กที่มีกิริยาไม่เรียบร้อยก็ไก่ม้าแข่งม้าดิดกะโหลกม้ามืดเด็กที่มีกิริยาไม่เรียบร้อยตรงกับอะไรคะม้าดิดกะโหลกดูดิกะโหลกถูกต้องม้าดิดกะโหลกนะคะม้าดิดกะโหลกโอเคสำนวนในข้อใดผิดมาดูช่วยกันนะคะถ้าเด็กๆยังไม่คุ้นเคยกับสำนวนต่างๆก็คือต้องอ่านได้เยอะนะคะจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในหนังสือของเราก็มีนะคะแล้วก็ในหนังสือ,อวรรณคดีลำนำค่ะมีตัวอย่างสำนวนเยอะมากเลยกระต่ายตื่นตูมกระต่ายอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยแหละนะคะเรื่องที่เป็นอยู่ในนั้นก็คือมันเป็นสำนวนสุภาษิตหมดเลยอ่ะมาดูว่าอันไหนเป็นสำนวนที่ผิดนะถอยหลังเข้าคลองดินพ่อขางหมูถี่ลอดตาช้างเออถี่ลอดขาช้างหางลอดตาเห็นไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่าถอยหลังเข้าคลองเนี่ยถูกต้องนะคะก็คือไม่พัฒนาถอยหลังเข้าคลองนะคะโอ้ยเดี๋ยวพึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวครูขออธิบายก่อนมันไปเร็วนิดนึงดินพ่อขางหมูคืออะไรดินพ่อขางหมูก็คือพูดถึงคนที่เป็นยังไงคะทํางานก็ไม่เป็นปัจจุบันดินพ่อขางหมูก็คือสะสมเกาะงานที่มันยังไม่เรียบร้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกก็หนึ่งหนึ่งหน้าเอาเหมือนเหมือนยกตัวอย่างเหมือนนักเรียนที่ไม่ทํากันบ้านมานี่แหละไม่ทํากันบ้านตามที่ครูมอบหมายใช่ไหมทีนี้อ่ะวันนี้ยังไม่ทําก็เก็บไว้ก่อนพอสอนมันสอนมันถัดมาสมมติสอนวันจันทร์ครูให้กันบ้านไปนักเรียนก็เดี๋ยวค่อยไปทําวันอังคารครูให้กันบ้านอีกนักเรียนก็เดี๋ยวค่อยทําต่อวันพุธครูให้กันบ้านอีกนักเรียนก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยทําต่อสาร์อาทิตย์มีเวลาอยู่มันก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยแทนที่ทําวันเดียววันจันทร์ทําเสร็จมันก็จะเสร็จไปเลยใช่ไหมคะวันอังคารก็ค่อยทํางานของวันอังคารกลายเป็นว่าวันศุกร์นะคะการบ้านก็จะกลายเป็นกี่อันสมมติให้วันละหน้าก็จะกลายเป็นห้าหน้านะคะนักเรียนก็จะไปแบบโหก็จะบอกว่ามันเยอะมากกลายเป็นดินพ่อขางหมูสะสมมาเยอะเรื่อยๆต้นนะคะนี่คืออันนี้ก็คือสำนวนที่ถูกต้องนะสองอันนี้เป็นสำนวนที่ถูกต้องที่ผิดก็คือถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเห็นนะคะอ่าไม่ใช่ขานะต้องเป็นตาขี่ลอดตาช้างหางลอดตาเห็นนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างสำนวนมาให้แบบเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้นักเรียนดูความหมายนะคะเอ่อในหนังสือเดี๋ยวก่อนนะคะเด็กๆเ,เปิดดูในหนังสือทักษะภาษานะทักษะภาษาจะมีนะะในหนังสือทักษะภาษาค่ะเปิดเลยทักษะภาษาหน้าบทที่สิบห้านี่แหละค่ะบทที่สิบห้าทักษะภาษาโอเคอ่ามันก็จะมีตัวอย่างนะคะสุภาษิตต่างๆให้เด็กๆได้ดูอ่าดูขอแชร์หน้าจอก่อนนะลูกนี่เลย
อืมของโทรหาวันนี้พี่เขาไม่รู้เขาว่างกันไหมเอ่ออาอนะคะดูตามนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในหน้านี้ก็จะมีสุภาษิตต่างๆให้นักเรียนลองทำนะคะอ่าดูจากหน้าแรกก่อนนะนะคะเริ่มจากหน้าแรกก่อนเขาให้ทําอะไรคะวาดภาพระบายสีพร้อมเขียนคําบรรยายภาพบ้านของปู่จากเรื่องที่อ่านเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวที่เป็นแบบให้นักเรียนดูได้ก็คือเด็กๆเ,เปิดดูในหนังสือนะคะในหน้าแรกเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดก็จะมีตัวอย่างบ้านบ้านของปู่เนี่ยนะคะเป็นอะไรคะมีลำธารเขาเขียนบรรยายไว้ข้างหน้าเลยมีลำธารแล้วก็อ่าลำธารเล็กๆไหลผ่านใช่ไหมคะลำธารเล็กๆไหลผ่านแล้วก็หน้าบ้านจะเป็นอะไรคะสนามหญ้าย่อมๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดดูเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ดูให้เห็นชัดๆมันก็อยู่ในหนังสือของนักเรียนนั่นแหละลูกอาสาพาทีอืมเดี๋ยวแชร์หน้าจอตรงนี้ให้ดูหน้าตัวไหนนะคะรูปไหนมีรูปนี้หน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดเดี๋ยวหน้านี่เลยเลยค่ะชัดเจนไหมเขาบอกว่าหน้าเอ่อบ้านเป็นยังไงคะบ้านของปู่บ้านก็คือมีลำธารเล็กๆไหลผ่านใช่ไหมคะไหลผ่านแล้วหน้าบ้านก็จะเป็นสนามหญ้าขนาดย่อมๆก็คือขนาดเล็กๆนะคะอ่าอันนี้ก็คือภาพในจินตนาการเด็กๆก็วาดออกมานะคะวาดเป็นรูปอ่าวาดเป็นรูปสนามหญ้าแล้วก็มีลำธารเล็กๆไหลผ่านวาดวาดแบบนี้นะคะโอเคอ่าอันนี้คืออันแรกทีนี้ดูต่อโอเคค่ะอ่าว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็เขียนอะไรคะบรรยายภาพของปู่จากเรื่องที่อ่านอ่าว่าเป็นลักษณะยังไงก็คือตามที่ครูแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆไปทำเองเพิ่มเติมนะคะทีนี้ข้อที่สองอันนี้คือการบ้านนะสำหรับภาษาไทยนะคะเลือกสำนวนจากเรื่องที่อ่านมาสามสำนวนแล้วบอกความหมายว่ามันหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นสำนวนที่เจอในเรื่องนี้มีสำนวนอะไรบ้างนะคะเยอะเลยยกขึ้นมาแล้วก็ลองบอกความหมายซึ่งความหมายนะคะเด็กๆจะเปิดเจอในหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดสามารถเปิดดูได้นะคะอ่ามีอะไรบ้างที่เจอในสุภาษิตนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองใช่ไหมคะคุณครูลองยกตัวอย่างให้ดูก็ได้รำไม่ดีโทษปีโทษกลองอ่าโทษกลองตัวนี้หมายถึงอะไรคะอ่าเขียนความหมายด้านล่างนะคะรำไม่ดีโทษปีโทษกลองหมายถึงหมายถึงอะไรจำได้ไหมคนที่อ่าทำผิดแล้วโทษคนอื่นที่ก็เขียนลงไปเลยค่ะคนที่ทำผิดแต่โทษคนอื่นอ่าเขียนลงไปแบบนี้นะคะเข้าใจไหมคะแล้วเด็กๆเ,เขียนมาให้ครบสามสำนวนนะที่เจอในบทนี้นะคะอืมเราไม่ดีโทษปีโทษกองแล้วมีมีอะไรอีกคะหวานเป็นลมขมเป็นยาถูกไหมก็เขียนลงไปหวานเป็นลมขมเป็นยามีอะไรอีกที่เจอเปิดดูให้ครบนะคะอ่าขี่ช้างจับตะกแตนช้างขึ้นให้รีบตากเอ้ไม่ใช่สิน้ําขึ้นให้รีบตากขี่ช้างจับตะกแตนใช่ไหมคะคางพกขึ้นวออนะคะเขียนลงไปให้ครบต่อไปข้อที่สามถ้านักเรียนเป็นออยหรืออ้อมจะเล่นสำนวนกับคุณปู่ด้วยสำนวนใดให้เขียนมาสามสำนวนอ่ะสองสำนวนก็ดูในหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ได้นะคะคุณปู่พาเล่นใช่ไหมคะคุณปู่จะเริ่มคําเริ่มสำนวนด้วยคําข้างหน้าแล้วก็ให้เด็กๆเ,เติมข้างหลังอ่ามีอะไรบ้างนะคะขี่ช้างจับตะกแตนเขียนลงไปน้ําขึ้นให้รีบตากสีซอให้ควายฟังเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างทางคบขึ้นวอมแมลงปอใส่ตุงติงนี่มีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นยกมาแค่สองสำนวนนะคะจากที่เจอในหนังสือนะคะอ่ะ
ข้อที่สี่ให้ทําอะไรคะจากภาพข้อความนี้นะคะเอ่อวาดภาพจากข้อความนี้ปู่ลุกขึ้นเดินเข้าบ้านพ่อกับแม่เดินตามปู่และเด็กๆว่าเดินตามพ่อแม่อ่าแล้วเขียนสำนวนพร้อมความหมายให้เหมาะสมกับภาพที่วาดอืมนะคะเด็กๆก็วาดลงไปสุภาษิตไหนที่มันเหมาะกับตัวนี้นะคะอ่านะคะซึ่งสุภาษิตที่ได้เนี่ยก็อาจจะเขียนว่าไงคะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดเคยได้ยินไหมคะเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดอันนี้ก็เป็นสุภาษิตสุภาษิตหนึ่งที่ความหมายหมายถึงอะไรคะอ่าทาตามผู้ใหญ่นะคะทาตามคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนะคะก็คืออ่าเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดนั่นเองเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดก็คือวาดเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพตามที่เขาเขียนบอกมาข้อที่ห้าน้ําขึ้นให้รีบตักให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนแล้วก็คิดว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่นะคะจําได้ไหมน้ําขึ้นให้รีบตักเขาพูดถึงอะไรคะพูดถึงถ้าเรามีโอกาสก็ให้ทําโอกาสให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้หน้าถัดมาให้เด็กๆโยงเส้นกับความหมายอย่างเช่นคอขาดบาดตายเนี่ยแปลว่าอะไรอ่าก็เป็นเรื่องร้ายแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตกินน้ําไม่เผื่อแรงหมายถึงอะไรอ่าใช้จ่ายโดยที่ไม่นึกถึงวันข้างหน้าก็อาจจะเกิดความเอ่อเกิดขัดสนในภายในภาคหน้าได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ไปทําเพิ่มเติมต่อได้เลยนะคะไปทําเพิ่มเติมต่ออ่าอันนี้ข้อนี้ทํายังไงเขียนสำนวนจากภาพแล้วก็ตัวอักษรที่กำหนดให้อ่าดูจากภาพแล้วมันคืออะไรคะอออาแล้วก็เป็นรูปอะไรคะอันนี้เป็นรอเรืออันนี้เป็นมอมาอันนี้เป็นพอพานอันนี้เป็นมอมาสุภาษิตก็คืออะไรคะอมพระมาพูดอ่าอมพระมาพูดนะคะอมพระมาพูดอันนี้ก็เป็นสุภาษิตสุภาษิตหนึ่งข้อที่สองตัวนี้คืออะไรก็ดูตามตามรูปสัตว์ที่ให้มาอันนี้นอนหนูก็คือนอนหนูใช่ไหมคะตัวนี้รูปอะไรคะตอไก่อันนี้งองูอันนี้มอมาดินพ่อขางหมูก็เขียนลงไปค่ะดินพ่ออ้าวขางหมูอืมข้ออื่นๆก็เขียนเองนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าทำให้เสร็จแล้วก็หนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะคะหนึ่งร้อยหกสิบสองหนึ่งร้อยหกสิบสามหนึ่งร้อยหกสิบสี่หนึ่งร้อยหกสิบห้าตัวนี้ให้ดูพจนานุกรมด้วยนะคะลำดับการอ่าลำดับคำตามพจนานุกรมด้วยแล้วก็ค่อยเอาคำมาแต่งเป็นประโยคนะคะหนึ่งร้อยหกสิบหกหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเป็นหน้าสุดท้ายหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดให้คัดคำโอ้ทำเสร็จแล้วค่ะบูเคเยี่ยมมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็การบ้านในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะน้อยลงนะคะการบ้านไม่ต้องเขียนแต่ว่าให้ไปฝึกอ่านทําความเข้าใจกับเนื้อหานะคะเพราะว่าเอ่อแล้วก็ไปทําล่วงหน้ามาด้วยนะคะทําล่วงหน้าในบทถัดไปมาไว้ด้วยหน้าสิบหกนะโอเคค่ะตอนนี้เราซื้อมาแล้วลูกเพราะฉะนั้นเก็บภาษาไทยลงไปใครจะไปห้องน้ำรีบไปแล้วก็รีบกลับมานะคะตอนนี้เราซื้อพร้อมแล้วนะคะโอเค